നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ ഇന്ന് വിജയദശമി കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ വൻ തിരക്ക് ശബരിമലയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോകണമെന്ന് ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ആത്രശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി ശബരിമലയുടെ പവിത്രത നിലനിർത്തണമെന്നും മുൻ മേൽശാന്തി കനത്ത മഴയിൽ കാഞ്ചിയാർ മുരിക്കാട്ടുകുടിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉപ്പുതറയിൽ ഇടിമിന്നലിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ ചത്തു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകളുമായി കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏത്ത ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ തുടങ്ങിയ തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ന് വിജയദശമി അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് കുരുന്നുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു വാഗ്ദേവതയുടെ വരദാനം ഏറ്റുവാങ്ങി കുരുന്നുകൾ അക്ഷരലോകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളടക്കം ആരാധനാലയങ്ങളിലും വിവിധ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാരംഭ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ സരസ്വതി വിദ്യാപീഠം നരിയമ്പാറ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം അമ്പലക്കൌല ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം അയ്യപ്പൻകോവിൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി വെള്ളിയാങ്കുടി സരസ്വതി വിദ്യാപീഠം ചടങ്ങിൽ നടന്ന വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിൽ ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ആത്രശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു തുടർന്ന് കുമാരി പൂജ വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന എന്നിവയും നടന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുരുന്നുകൾക്ക് ഹരിശ്രീ കുറിച്ചു കേരളത്തിൽ വിദ്യാരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന സരസ്വതി വിദ്യാപീഠം സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി നവരാത്രി ആഘോഷം വിപുലമായ നിലയിൽ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആചരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസക്കാലം സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃതാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടി വൃതശുദ്ധിയോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുട്ടികൾ ഈ പരിപാടികളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസമായി നവരാത്രി വിദ്യാരംഭം ദിവസത്തോടെ അനുബന്ധിച്ച് വിശേഷാൽ പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നു തുടർന്ന് വിജയദശമി ദിനമായ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് നടന്നു അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു ഇടുക്കി വെള്ളാപ്പാറ ശ്രീ മഹേശ്വരി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവവും വിദ്യാരംഭവും നടന്നു ജില്ലാ ആശുപത്രി ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ അരുൺ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകി ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ ആരംഭിച്ച നവരാത്രി മഹോത്സവുമാണ് വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളോടെ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചത് വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളാപ്പാറ ശ്രീ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാല്യം ഗണപതി ഹവനം വിജയദശമി പൂജ സമർപ്പണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കാഞ്ചിയാർ സമന്വയ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാരംഭം നടന്നു നിരവധി കുട്ടികളാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചത് കാഞ്ചിയാർ നരിയമ്പാറ പുതിയകാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയദശമി ആഘോഷവും വിദ്യാരംഭവും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പറമ്പൂരിലത്ത് ത്രിവിക്രമൻ നാരായണൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി കുരുന്നുകളാണ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് കാഞ്ചിയാർ പാലാക്കട മുത്തിയമ്മ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു കട്ടപ്പന വെള്ളയാങ്കുടി കണ്ടങ്കരക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശശികുമാർ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിച്ചു വണ്ടിപ്പെരിയാർ ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസമായി നടന്നുവന്ന നവരാത്രി ആഘോഷം വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് അവസാനിച്ചത് രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ തന്നെ കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു ശബരിമലയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടന്നുവന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിന്നു പോകണമെന്ന് ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ആത്രശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി തന്ത്രി പറയുന്നതുപോലുള്ള അനു
ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പറ്റി അവസാന വാക്ക് തന്ത്രിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചും കുട്ടി പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ തന്ത്രി പറയുന്ന പോലെയുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ആ ശബരിമലയുടെ പരിപാവനത ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എങ്ങനെ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി നടക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല ഞാനൊരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ആ നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാഞ്ചാർ മുരിക്കാട്ടുകുടി ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കൃഷിയിടങ്ങളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയ കനത്ത മഴയിലാണ് കാഞ്ചാർ മുരിക്കാട്ടുകുടിയിൽ ഉൾഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയത് മുരിക്കാട്ടുകുടി ഭാഗത്ത് തോട് കരകവിഞ്ഞൊഴുകി നിരവധി വീടുകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ഏലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷികൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചു കട്ടപ്പന ഓഫ്റോഡ് അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ താൽക്കാലിക പാലവും നിർമ്മിച്ചു കട്ടപ്പന ഓഫ്റോഡ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ കെ എം ഉഷാനന്ദൻ ജിത്ത് എസ് നായർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഉപ്പുതറയിൽ ഇടിമിന്നലിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ ചത്തു ഉപ്പുതറ മാട്ടുത്താവളം കൂപ്പുപാറ പൊടിപാറ ജോസഫിന്റെ പശുക്കളാണ് ചത്തത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലാണ് രണ്ട് പശുക്കൾ ചത്തത് സുനന്ദിന് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് ചത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച മഴ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ തുടരുകയായിരുന്നു മഴയ്ക്കിടയിൽ പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ശക്തമായ ഇടിയും മിന്നലുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചു മുപ്പത്തോടെ ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലാണ് ഏഴു മാസവും ഒമ്പത് മാസവും ചെന്ന നിറഞ്ഞ രണ്ട് പശുക്കൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ ചത്തത് പശുത്തൊഴുത്തിന്റെ സമീപത്തെ മരത്തിലായിരുന്നു ഇടിമിന്നലേറ്റത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്ററോളം പാൽ ലഭിക്കുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന രണ്ട് പശുക്കളാണ് ജോസഫിന് നഷ്ടമായത് ജോസഫിന് അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം വാഗുവര ചട്ടമൂന്നാറിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രദേശവാസികളിൽ ഭീതി പരത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചട്ടമൂന്നാർ കെ ഡി എച്ച് പി എയ്ഡഡ് എൽ പി സ്കൂളിലെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപക നാശം വിതച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വാഗുവര ചട്ടമൂന്നാറിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലേത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കെ ഡി എച്ച് പി എയ്ഡഡ് എൽ പി സ്കൂളിലെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം മതിലും തോണും വാതിലുകളും ജനാലകളും തകർത്ത് ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ കടന്നു രാത്രി ഒൻപതരയോടുകൂടി തന്നെ കുഞ്ഞുമായി എത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടമാണ് സ്കൂളിൽ വ്യാപക നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ചത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പലതവണ ഇവിടെ എത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിലെ പഠനോപകരണങ്ങളും ജനാലകളും പാചകപ്പൊരിയും തകർത്തിരുന്നു തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ മുറ്റ തിരുത്തിയാണ് പഠിപ്പിച്ചതും ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നതും അന്ന് ആന നശിപ്പിച്ചവയെല്ലാം പുനർനിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തി തകർത്തെറിഞ്ഞത് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സമീപവാസികളിൽ ഭീതിയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നാലെ കണ്ണാടി എല്ലാം തുടച്ച് നേരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കഥവ് മൊത്തം എല്ലാം തകർത്തിരുത്തി ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ വയ്ക്കാൻ പഠിക്കവും മുറിയാതെ കമ്പനി രണ്ട് മൂന്ന് കള ചിഞ്ചു കൊടുത്തു വെച്ചു ഇനി ഒരു വഴിയിൽ പാർട്ടി പാട്ടം കൊണ്ട് ഏതാലും സോളാർ കൊണ്ട് പിടിപ്പിടി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒന്ന് ആന ഇനിപ്പാട്ട മുറിയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി തവണ സ്കൂളിലെത്തി കാട്ടാന കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴും വനപാലക സംഘം ആദ്യ തവണ വന്ന് തുരത്തിവിട്ടതാതെ പിന്നീട് എത്തിയില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തിരമായി സുരക്ഷാവേലി പോലുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്നുമാണ് രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ആവശ്യം കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് മുന്നണിയാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കോൺഗ്രസിനും അവസാന രണ്ടു വർഷം കേരള കോൺഗ്രസിനുമാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എന്നാണ് മുൻ ധാരണ എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം എൽ ഡി എഫും കേരള കോൺഗ്രസും സംഘം ചേർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസം അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പാസ്സാകുകയുമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മോഹനൻ നായർ രാജിവെച്ചു തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫും കേരള കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായ ജോർജ് ജോസഫിനെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ്
ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും നാളെ ഇലക്ഷൻ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യും പത്തൊൻപത് വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചു സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനും എട്ട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനും നാല് സീറ്റ് സിപിഎമ്മിനുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു സീറ്റ് സ്വതന്ത്രയാണ് മെമ്പർ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയുമാണ് പെരിയാറ്റിലെ മീൻപിടുത്തം അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ഇന്നലെ ചപ്പാത്ത് ഹെവൻബാലി പുല്ലാശ്ശേരി സോമന്റെ മകൻ പ്രേംകുമാർ മീൻപിടുത്തത്തിനിടെ കാൽവഴുതി വീണ് മരിച്ചു പെരിയാറ്റിൽ മീൻപിടുത്തത്തിനിടെ അപകടമുണ്ടാകുന്നത് തുടർക്കഥയാവുകയാണ് ഇന്നലെ പെരിയാറ്റിലെ വള്ളക്കടവ് കയത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ണിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രേംകുമാർ കാൽവഴുതി വീണ് മരിച്ചു വീടിന് പിന്നിലായാണ് പ്രേംകുമാർ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനിടെ കാൽവഴുതി കയത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു ആറിന് അക്കരെ നിന്നവർ ചങ്ങാടത്തിലെത്തി പ്രേംകുമാറിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്തെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കരിന്തരുവിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചിരുന്നു വേണ്ടത്ര സുരക്ഷ ഒരുക്കാതെയാണ് ചൂണ്ടയിട്ട് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അപകടമാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരും പെരിയാറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ ആളുകൾ പോയിരിക്കുകയും വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആളുകൾ തയ്യാറാകണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാറുള്ളത് പ്രേംകുമാർ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെ മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലത്തിന് സമീപം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും മോഷ്ടാക്കളുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം വർദ്ധിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലത്തിന് സമീപം മോഷ്ടാക്കളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാകുകയാണ് റിസർവോയറിന് സമീപമുള്ള തൂക്കുപാലം കാണാനും അയ്യപ്പൻകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒട്ടേറെ പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ബൈക്കുകളിൽ എത്തുന്നവർ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പലരുടെയും ഹെൽമെറ്റുകൾ മോഷണം പോകുന്ന പതിവാണ് ചിലർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ മോഷ്ട സംഘത്തിന് ചെലവിനായി പണം നൽകേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച ബാക്കേറ്റവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അസൗകര്യമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്കുള്ള ആളുകളുടെ വരവിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണം ഇവിടെ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയും ഇവിടെ ആവശ്യം വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുകയും വേണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമീപവാസിയായ ഒരാളുടെ ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ ചേരിതിരിഞ്ഞ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപാന്മാരുടെ ശല്യവും രൂക്ഷമാണ് സ്ത്രീകളെ കമന്റ് അടിക്കുകയും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പതിവാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം സംബന്ധിച്ച സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ സമയങ്ങളിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ പോലീസ് വാഹനം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന സൂചന കിട്ടുന്നതോടെ മദ്യപാന്മാർ സ്ഥലം വിടും സ്ഥിരമായി ഇവിടെ പോലീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം തൊടുപുഴയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി സുമേഷിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഇന്നലെ നടന്ന ഹർത്താലിനെ തുടർന്നാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത് കട്ടപ്പന ക്രൈസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികവും എട്ടാമത് ഗ്രീൻ ലീഫ് ടാലന്റ് അവാർഡ് വിതരണവും കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സമ്പന്നതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഭിലോകതയുടെ ബൈപ്രോഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ ജാതിയും മതവും ഇതൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും മാത്രമാണ് കട്ടപ്പന കല്ലുകുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ ഇരുപതാമത് വാർഷികാഘോഷവും എട്ടാമത് ഗ്രീൻ ലീഫ് ടാലന്റ് അവാർഡ് വിതരണവുമാണ് കട്ടപ്പന ടൗൺ ഹാൾ വെച്ച് നടന്നത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ബോട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കയറ്റുവാൻ സ്വന്തം മുതുക ചവിട്ടുകൂടിയാക്കി മാറ്റിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ജെയ്സൽ കെ പിക്കും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ച കട്ടപ്പന പ്രസ് ക്ലബിനും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായിരിക്കുന്ന കട്ടപ്പന ചിരി ക്ലബിനുമാണ് അവാർഡുകൾ നൽകിയത്
പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ച വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ആദരിച്ചു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരായ സി ബി പാറപ്പായി ടി ജി എം രാജു കെ പി സുമോദ് മഞ്ജു സതീഷ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം സി ബോബൻ ചിരി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി സ്റ്റോറിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഘട്ടപന പ്രസിഡന്റ് ജോഷി മണിവല മർച്ചന്റ് യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുജോ മോൻ ജോസ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഡയറക്ടർ സജി ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയെ പാർട്ടി വിഷയങ്ങൾ കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികളെയും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ വരങ്ങേറി പ്രളയത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് റോഷി എക്സ് എം എൽ എ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മുപ്പതിലധികം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ധനസഹായം എത്തിച്ചു നൽകി ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കർഷകർ ക്ഷീര മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് കാലവർഷക്കെടുതിക്ക് ശേഷം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ക്ഷീരമേഖല കടന്നുപോകുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും നിരവധി കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുകയും തീറ്റപ്പുല്ല് നശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർക്ക് അർഹമായ സഹായം സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തി കാലിത്തീറ്റയും ധനസഹായവും നൽകി വരുന്നത് വാഴത്തോപ്പ് മരിയാപുരം വാത്തിക്കുടി കൊന്നത്തടി കാമാക്ഷി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഏറ്റവും അധികം കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങിയത് മുപ്പതിലധികം കറവപ്പശുക്കളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ചത്തത് കറവപ്പശുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ധനസഹായമായി നൽകിയത് പൂനെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി വൈ ഡി എ എന്ന സംഘടനയും കുവൈറ്റും യു കെയും ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുമാണ് സഹായവുമായി എത്തിയത് ഇവർ നേരിട്ടെത്തി എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധനസഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലാസ ഐസ്ക്രീം മുപ്പത് ടൺ കാലിത്തീറ്റകൾ ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്തു ആട് പന്നി കോഴി പശു തുടങ്ങിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് സർക്കാർ വേണ്ട സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു യഹോവിയുടെ സാക്ഷികളുടെ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പുളിയമല ഗ്രീൻ ഹൌസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് യഹോവിയുടെ സാക്ഷികളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മേഖലാ കൺവെൻഷനാണ് പുളിയന്മല ഗ്രീൻ ഹൌസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചത് യഹോവിയുടെ സാക്ഷികൾ ലോകവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന കൺവെൻഷൻ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലായാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നതാണ് കൺവെൻഷന്റെ വിഷയം സൃഷ്ടാവായ യഹോവ ധൈര്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാകുന്നു എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നിയ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പി രാജൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിത പ്രസംഗങ്ങളും സിംബോസിയങ്ങളും വീഡിയോ അവതരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രായോഗികമായ വിവരങ്ങൾ കൺവെൻഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപതിനാണ് കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കുക കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം സൌജന്യമാണ് പഴയ മൂന്നാറിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി ഇതോടെ വ്യാപാര മേഖലയും നിശ്ചലമായി കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകളെ അടക്കം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി ഗതാഗത പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ കാൽനട യാത്ര പോലും സാധ്യമാകാത്ത വിധത്തിലാണ് പഴയ മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് വാഹനങ്ങൾക്കടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് സഞ്ചാരികളും പറയുന്നു 
വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസുകാരും ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടത് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി സൂര്യനെല്ലി ബാധിക്കാണ് പോകേണ്ടത് നേരെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എത്താന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല മാത്രവുമല്ല നിലവിൽ രാജമലയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കായി ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ മൂന്നാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നും വാഹനത്തിൽ കയറി രാജമലയിലേക്കടക്കം സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാർ ടൗണിലേക്ക് എത്തുന്നതുമില്ല വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലിരുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയിൽ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അങ്ങനെയായാൽ മൂന്നാറിലെ വ്യാപാരികൾ ഒന്നടങ്കം സമരപാതയിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു പഴയ മൂന്നാറിൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും മൂന്നാർ ടൗണിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും ഒരാൾ പോലും കടന്നു വരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി കൂടുകയും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാറിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാരികളും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഗതാഗത കുരുക്കിനും മൂന്നാറിലെ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന പഴയ മൂന്നാറിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാറിലെ സി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപാരികളടക്കം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ഉപ്പുതറ പരപ്പ് റോഡ് തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി മാറി വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരപ്പ് മുതൽ ഉപ്പുതറ വരെയുള്ള റോഡാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് റോഡ് ഈ അവസ്ഥയിലായിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു റോഡിൽ നിറയെ വൻ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡായതിനാൽ കുഴി ഒഴിവാക്കി വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയില്ല അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് യാത്രായോഗ്യമല്ലാതായി മാറിയത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തകർന്നു തുടങ്ങിയ റോഡ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയാൽ കൂടുതൽ തകർന്നു ഒരു മഴ പെയ്താൽ റോഡ് കുളമാകും പിന്നീട് കാൽനടക്കാർക്ക് പോലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിരന്തരം ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല വണ്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പണിയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പരപ്പ് ഉപ്പുതറ പരപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സോചനാവസ്ഥയാണ് തേക്കടി കൊച്ചി സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഭാഗമാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ റോഡ് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളടക്കം നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡിനാണ് ഈ ദുർഗതി താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട് പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളത്ത് അയ്യപ്പന് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു വണ്ടിപ്പെരിയാർ കെ എം ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ജർമ്മൻ ടെക്നോളജിയിലുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കെ എം ജെ പി എസ് സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അയ്യപ്പനും കുടുംബത്തിനും താമസിക്കുന്നതിനായി വീട് വെച്ച് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനായി ഇവർ തന്നെ നൽകിയ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ രണ്ട് മുറിയും അടുക്കളയും ഹാളും സിറ്റൌട്ടും അടങ്ങുന്ന വീടാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും കൂടാതെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുകയും സമാഹരിച്ചാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കെ എം ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ എസ് ഗണേശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തറക്കല്ലിടിയിൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഭാഷ് കടൽക്കനി എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് തറക്കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം നടന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഹൗസസ് എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വീട് പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസ
ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ റോഡ് കൈയേറിയ സംഭവത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് യാതൊരു ആക്ഷേപവുമില്ല പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റുവാൻ ഇനിയും നടപടിയായില്ല റോഡിൽ കാനകേറി വിട്ടാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുവാൻ അധികാരികളും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കുമളി ശ്രീദുർഗ ഗണപതി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ പഞ്ചാരിമേളം നടന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന പഞ്ചാരിമേളം കാണികളിൽ കൌതുകമുണർത്തി ഓൾ കേരള മേളകല അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറ്റിയൊന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പാഞ്ചാരിമേളം കുമളി ശ്രീ ദുർഗാ ഗണപതി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് രാവിലെ പത്രയോടെ ആരംഭിച്ച പാഞ്ചാരിമേളം ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു ഓൾ കേരള മേളകല അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ഗോപാലൻ സെക്രട്ടറി സതീഷ് കട്ടപ്പന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ കുരുങ്കുഴൽ വിദ്വാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട മപ്രാണം ഷൈജു സാജേഷ് കട്ടപ്പന രാജൻ കാരപ്പാട്ട് കലാപീഠം സതീഷ് വെണ്ണിമല എന്നിവർ അടക്കമുള്ളവർ പാഞ്ചാരി മേളത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ തായമ്പകയും നടത്തപ്പെട്ടു ജിയോ ബുക്ക് സെന്ററിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം കട്ടപ്പന ടി വി ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജം തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിയോ ബുക്ക് സ്റ്റാള് കട്ടപ്പനയിൽ വായനയ്ക്കൊക്കെ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഷോറൂം ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്താണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറി ഈ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി പുതിയ ഷോറൂം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതിന് എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ജിയോ ബുക്സ് ഹൈറേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കട്ടപ്പന ടി വി ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കട്ടപ്പന മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് എം കെ തോമസ് ആദ്യ വിൽപ്പനയും സന്തോഷ് ദേവസ്യ ആദ്യ വിൽപ്പന സ്വീകരണവും ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ സി കെ മോഹനൻ തോമസ് മൈക്കിൾ സി ബി പാർപ്പായി അഡ്വക്കറ്റ് എം കെ തോമസ് ജോർജ് കുട്ടി വർഗീസ് ഷാജി വർഗീസ് സജി വർഗീസ് ഷീജ സജി തുടങ്ങിയവർ ഭദ്രദീപം തെളിച്ചു കോളേജ് ടെസ്റ്റുകൾ ഗൈഡുകൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുക്സ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് എം ഒ എച്ച് ഹാദ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളും ഹാദ് എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡുകൾ നോട്ട്ബുക്കുകൾ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ എന്നിവയും ജിയോ ബുക്സിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകടയിൽ ഹോട്ട്പോട്ട് രുചിക്കൂട്ട് എന്ന പേരിൽ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഞ്ചുരുളിയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകടയിൽ മുതുകാട്ടിൽ ബിൽഡിംഗിലാണ് ഹോട്ട്പോട്ട് രുചിക്കൂട്ട് എന്ന പേരിൽ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ക്രമീകരണം വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു ആ നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാലി ജോളി റോയി അരങ്ങത്ത് വിനോദ് മരങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ എന്നിവർ ഭദ്രദീപം തെളിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി കാഞ്ചിയാർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ കക്കാട്ട് ആദ്യനയും ടോം മടുക്കക്കുഴി ആദ്യ വിൽപ്പന സ്വീകരണവും ഏറ്റുവാങ്ങി മായം കലരാത്ത ഭക്ഷണം വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം ഫംഗ്ഷൻ ഹാൾ ടോയ്ലറ്റ് സൌകര്യം ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയും ഹോട്ട്പോട്ട് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിവിധ മത സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന ഗായത്രി ഡിസൈൻസിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു മലനാട് യൂണിയൻ വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി ലതാ സുരേഷ് നറുക്കെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചു 
കട്ടപ്പന ഗായത്രിയിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും നറുക്കിട്ടാണ് വിജയക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പവൻ വീതമാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിയായ പാറക്കടവ് മുകളേൽ അനന്തു സുരേഷിന് ഒരു പവൻ സ്വർണം എസ് എൻ ഡി പി വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി രഥാ സുരേഷ് നൽകി ഒട്ടനവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ഒരുപാട് പുരോഗതിയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ പാർത്താനം മിനി മാത്യു വിജയിയായി നാളെ അഞ്ചുമണിക്ക് ഗായത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മിനിക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകും വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ ബാനറുകൾ എന്നിവ സ്വന്തം ചെലവിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകളുമായി കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രംഗത്ത് ഏത്ത ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ തുടങ്ങിയ തൈകളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഉൽപാദനക്കുറവും കീടബാധയും കാരണം ഹൈറേഞ്ചിലെ വാഴ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന അമ്പലക്കോഴിലെ ലാബിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയ്ക്കും വരാം പൊതുവിൽ ആൾക്കാർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും കാരണം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു വാഴ തൈയാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് അത് വലുതായി വരാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ള കാരണം എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു കണ്ണ് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മാസം അതിന് നമുക്ക് മുമ്പ് വരാം നമുക്ക് വരാൻ പെട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത രോഗകീടബാധകൾ കുറവായ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ മറ്റു വാഴകൾ കുലയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ കുലയ്ക്കും കൂടാതെ കുലകൾക്ക് മുപ്പത് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂക്കവും ഉണ്ടാകും ഏത്ത ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ തുടങ്ങിയ തൈകളാണ് ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഉൽപാദനം ലഭിച്ച വാഴയുടെ വിത്തിൽ നിന്നുമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പോലെയുള്ള വാഴ തൈകൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൽപാദനം കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉൽപാദനം കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വില സ്റ്റേബിൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ അത് എടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസിങ്ങിന്റെ സൗകര്യം കൂടി തരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് വളരെ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനോടകം ആറായിരം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പലക്കവലയിലെ ലാബിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ദിവസം തോറും രണ്ടായിരം തൈകളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ബാങ്കിന്റെ കൃഷി വിദഗ്ദ്ധർ കൃഷിയിടത്തിലെത്തി കർഷകർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായവില നൽകി ബാങ്ക് തന്നെ വാങ്ങി മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ വിപണിയിൽ സജീവമാകുന്നതോടെ ഹൈറേഞ്ചിലെ വാഴ കർഷകർക്ക് ഇത് ഗുണകരമാകും നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഇന്ന് വിജയദശമി കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ വൻ തിരക്ക് ശബരിമലയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോകണമെന്ന് ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ആത്രശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി ശബരിമലയുടെ പവിത്രത നിലനിർത്തണമെന്നും മുൻ മേൽശാന്തി കനത്ത മഴയിൽ കാഞ്ചിയാർ മുരിക്കാട്ടുകുടിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉപ്പുതറയിൽ ഇടിമിന്നലിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ ചത്തു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകളുമായി കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏത്ത ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ തുടങ്ങിയ തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം